Salut, moi, mon nom, c'est Linda Côté. Je suis euh, instructrice en massage pour bébés. Alors, c'est ce que je fais principalement dans la vie. C'est vraiment ma passion euh, et je veux communiquer ça le plus possible avec le plus, le plus possible de maman et de papa. Parce que c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Alors, euh, moi, j'aimerais que vous me parliez là, de votre pratique de, de, de la semaine. Comment ça a été? S'il y a eu des difficultés? S'il y a eu des beaux moments? Toi? Euh, moi, j'ai pratiqué une fois. Les jambes? Oui, c'est ça que j'avais vu. Ouais. Ça a super bien été. Euh, je me demandais quelle période, là, à quel moment. Finalement, il était genre un peu 6 heures, l'heure où je ne sais plus trop quoi faire avec. Je <rire> tourne en rond. Puis... <rire> là, ben, c'était parfait. Tu es réveillée, tu es de bonne humeur. On a fait les jambes en écoutant de la musique. Oh. Elle aimait beaucoup la musique. Elle regardait tout le temps le, le stéréo. <rire> ça l'a détendu. Ça, ça était concentré là-dessus. On a, a fait permis. un petit 15. 15 minutes? Mmh. Oui, c'est bon. Ouais. Ben, ça t'a permis de faire toutes les manœuvres de jambes, ouais. pieds? Toutes. Okay. Le massage, et c'est bon pour les bébés, et c'est vrai pour les adultes, c'est vrai pour tout le monde. Quand on fait un massage, on va dans la détente musculaire, tout ça. Et euh, on fortifie aussi, on détend, mais on fortifie chaque muscle. Chaque partie du corps où on, où on masse, c'est un petit peu la même chose. Euh, on, on a un effet aussi, on aide la circulation sanguine partout quand on fait toutes les manœuvres. Ou c'est plus spécifique, c'est peut-être au niveau du système digestif où c'est encore immature. Donc, on vient, on vient vraiment, vraiment, vraiment aider le système digestif à, à, à fonctionner. C'est de travailler avec ta partie charmée ici. Ah, oui, d'être détendu en même temps. D'être détendu en même temps. C'est pas évident, Laurent, au début. Le colon transverse se passe efforts, ici. On peut peser, on met, on applique quand même une petite pression. Ce n'est pas une caresse, c'est un petit peu plus qu'une caresse. Si on veut avoir un effet sur le transit intestinal. J'avais envie d'avoir un meilleur contact avec Nathan. Et puis pour moi, le toucher, c'en était un. Mais comme on ne sait pas toujours quoi faire, je trouvais que le cours de massage, c'était bien pour ça. Ça me rassurait, je savais que ce que je faisais, ça y faisait pas mal, puis que c'était des bons gestes. Alors, aïe! Love you, je t'aime. Toujours partir du nombril vers ouais, le bas. Ouais. C'est pas que c'est grave, c'est que Sans si que on veut bien. vraiment travailler au niveau des intestins, c'est vraiment en ligne du nombril vers le bas. Donc, ça fait I love you, je t'aime. On, on sort du, euh, du soin euh, nourriture, langer. Euh, quand un bébé pleure, on va toujours s'assurer si sa couche est propre, si elle a faim, tout ça. Là, on prend un moment privilégié, autre que ça, vraiment, pour communiquer, euh, pour apprendre à mieux le connaître, puis apprendre à mieux le connaître, donc pouvoir répondre adéquatement, plus adéquatement à ses besoins. On vient de, de jeter les bases de l'estime de soi et ça l'apporte aux parents aussi un sentiment de compétence par le fait même. J'aime ça aussi parce que c'est... On prend un moment consciemment, on sait qu'on fait un geste qui va faire du bien à notre bébé. Puis ça, ben, moi, ça me fait du bien à moi de savoir que, que je fais quelque chose. C'est une marque d'amour. C'est ça, une marque d'amour. Et on peut faire des petits cercles sur la tête. Euh, au niveau du, euh, du visage, euh, au niveau des dents poussées dentaires, quand on masse au niveau des, des gencives, des lèvres, on masse directement sur la lèvre, donc poussée dentaire, il y a un gros soulagement pendant les poussées dentaires. On fait des manœuvres aussi pour les sinus qui viennent vidanger en période de rhume, qui vient vraiment aider à bouger tout ça. À... C'est des, des manœuvres qu'on fait normalement quand nous on a le rhume, mais là on les applique sur le bébé. Et ça aussi, ça aide beaucoup. Euh, les mâchoires, euh, ça les détend aussi. Quand le bébé grandit, il fait beaucoup de travail, il travaille fort avec ses jambes, hein? il, il apprend à, à se lever sur ses jambes et ses bras, c'est la même chose. Alors, ils sont fatigués aussi, ça, ils travaillent fort, puis on vient les aider à, à, à reposer ces muscles-là aussi avec le massage, ça c'est sûr. Oui, oh oui! Puis on ouvre 
Bien, en fait, pour les petits bébés qui n'ont pas encore rencontré leur pied, bien, ça leur permet de le rencontrer, de faire une connaissance avec son pied. Hein? Ça, c'est à toi! <rire> Toutes les parties qu'on touche, les bébés, ils ne savent pas que c'est à eux, ça, ce corps-là. Donc là, ça leur permet de comprendre que c'est à eux. Ça fait qu'on leur dit que quand on touche une partie jusqu'au bout des pieds, oh, « Oui, c'est à toi, ça! Regarde comme tu es grand! » Alors, ça leur permet aussi de comprendre que c'est à eux, ce corps-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Violette à bicyclette. Est-ce que Violette, elle va aller de reculons aussi? Ou d'avant, là, je ne sais jamais si je suis d'avant ou de reculons, mais c'est le fun de faire les deux côtés. Un petit peu en avant, un petit peu par en arrière aussi. Bravo! Oh oui, je trouvais ça l'expérience super agréable. On rencontre d'autres personnes, puis euh, c'est convivial, les cours, on s'amuse. Oui, je le conseillerais. C'est bien pour le bébé. Il aime ça, les enfants, je pense. Hein.